ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புட்டிங்ஸ் தான் என்ன புட்டிங்ஸ் செய்ய போகிறோன்னா ரவா புட்டிங்ஸ் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்லி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம ஈஸியாக புட்டிங் செஞ்சிடலாம் என்ன பொருள்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் பால் ஃபுல் க்ரீம் மில்க்கு அரை லிட்டர் பால் அப்புறம் ரெண்டு முட்டை அப்புறமேட்டு சக்கரை சக்கரை வந்து ஒரு கப்பு அப்புறம் கேரமல் செய்கிறதுக்காக தனியாக ஒரு கப்பில் சக்கரை அப்புறமேட்டு ரவை அப்புறமேட்டு வந்து வெண்ணிலா எசல்ஸ் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவையான பொருள் இது வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேன் வச்சுக்கணும் பேன் வச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இந்த கப்பு ஃபுல்லாக சக்கரை இருக்குது இந்த சக்கரை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுக்கணும் அந்த கப்பு ஃபுல்லாக சக்கரைனா அந்த கப்பில் ஆஃப் கப்பு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டுட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேரமில் ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக கேரமில் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் வந்து இந்த டின்னில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த டின்னில் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டேன் அந்த சுகர் கேரமில் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கணும் அப்புறமேட்டு பாத்திரம் வச்சதுக்கப்புறம் பால் அந்த ஃபுல் க்ரீம் மில்க் மில்க் வந்து ஊற்றிக்கணும் பால் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் சக்கரை சேர்த்துக்கணும் சத் சக்கரை வந்து அந்த அரை கப் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கணும் அப்புறமேட்டு இந்த கப்பால் அரை கப் வந்து ரவை சேர்த்துக்கணும் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் ரவை நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்துருக்குது இப்போ அதை எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா பீட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசல்ஸ் சேர்த்துக்கணும் வெண்ணிலா எசல்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வந்து எக்கோட பீட் பண்ணிக்கணும் அந்த எசல்ஸ் எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா எக்கோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த பால் ரவை சக்கரெல்லாம் சேர்த்ததை வந்து நம்ம ஆற வச்சுட்டு ஆற வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த முட்டையில் சேர்க்கணும் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம சேர்க்கக்கூடாது ஆற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கரண்டியாக கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்கள் அப்புறமேட்டு இந்த சுகர் கேரமில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல இந்த டின்னில் இதோடு சேர்த்து நம்ம வந்து இந்த பால் சக்கரை ரவெல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இந்த இதை வந்து இதில் ஊற்றிக்கணும் நல்லா ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிட்டும் உங்கள்கிட்ட கேக் செய்கிற ட்ரே இருந்தால் கூட நீங்கள் ஊத் அதில் நம்ம ஊற்றி செய்யலாம் என்கிட்ட அந்த ட்ரே இல்லாதனால இந்த சின்ன பாக்ஸ்லேயே போட்டு நான் செய்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப இட்லி பாத்திரம் வீட்டில் இட்லி பாத்திரம் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கும் நாங்கள் வந்து வீட்டில் ஒரு பழைய இட்லி பாத்திரம் இருந்துச்சு அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாண்டு ஒரு சின்ன வந்து பாத்திரம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த புட்டிங் ஊற்றி வச்சுருந்தோம்ல அதுவே உள்ளே வச்சுருக்குறோம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நேரம் வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த புட்டிங்கை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோம் உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து காற்று போகாத மாதிரி நம்ம வந்து மூடிக்கணும் அப்புறம் இட்லி பாத்திரம் மூடி எடுத்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ நல்லா வந்து வேக உள்ளே நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்திருக்குதான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் நீங்கள் வெறும் கையோடு வச்சுடாதீங்க துணி அல் இல்லைனா ஏதாவது பிடிக்கிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கலாம் 
இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சென்ட்ரில் தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் சைடில் எப்பயுமே வந்துருக்கும் நடுவில் தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வந்து ஆகணும் இப்போ அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம உடனே எடுக்கக்கூடாது அதை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கூல் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம கூல் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட ரவா புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நல்லா எம்மியாக இருக்குது நான் மேலே வந்து டெக்கரேஷனுக்காக பாதாம் தான் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் மேலே அந்த கேரமிலோட இந்த ரவா புட்டிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த லீவில் வந்து நம்ம ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பசங்களுக்கு வந்து ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்கலான்னு நினச்சா இந்த வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ Thank you for watching.